是 Sophia， 欢迎回来这一期的开箱影片。呃，上一次开的时候 B 九九非常的失望嘛，这一次我就决定呃开双十一的包裹，但是我要早一点开，因为我怕好像上次那样子没有的办法 cash back。<笑>那这一个包裹，其实我在买的时候呢，就有看到很多副品，就是寄来的时候都破了，但是呃也蛮多好物的，所以我决定还是把它买下来了。其实说真的，如果这个东西那么容易破，为什么他们不要包厚一点？超级薄的，这个只有两层，两层哪里够？哇、wow, ，我的完好无损哎，就一点裂痕都没有。你可以放口红啊，或者是保养品，然后下面这边呢就可以放你的 eyeshadow palette 或者是其他的东西。第二份就有这个 monopod， 其实是 selfie stick 啦，不过它是有一个 stand 的 selfie stick。我的天，你们为什么这样子？为什么那么短？为什么那么小个？为什么管理费好像很差呢？这样子，我也不知道可不可以用，但是你们继续看下去，后面应该会有 product review 的。呃，不过我觉得应该不可以用吧？为什么？你们好像，不过这个好像七块钱而已，所以我是买来玩玩的。嗯，然后有这个 selfie stick， 里面有这个假的电话的东西，然后还有这个 selfie stick， 它是很厚的那种，然后有的锁的。我买的是。好，管理地的啦。然后其实我买这个 monopod 的原因是因为它有这个头，就我除了可以放这个，然后夹着我的电话以外，我还可以呃放我的相机当做是 monopod。还有这个小小的脚，那这个脚除了可以让你的 selfie stick 变成 stand 以外，你还可以直接把它放来这个夹电话的，或者是放你的相机在上面。然后这个我觉得管理地很不错，就 at least 它可以锁，这样子的话就是 unlock， 然后你这个东西可以转。那一般上应该不会做到那么精细，就是可以锁着的。嗯，我觉得这个，这个是博雅的麦克风，我不知道这个是真货还是假货。呃，不过它有一个这个银色的 sticker， 一般上有这个 sticker 是真货啦。呃。我会后来跟冯 B B 的其他成员试用这个麦克风，还有就是这个，这是七块，这个是五十九块，我没有记错的话，所以这很像它这么大，不知道他们的管理费是不是差不多，所以你们一定要把影片看到最后 ，OK？ 那这个盒子里面呢，就有说明书，还有 warranty card， 它有一年的 warranty， 然后还有这个很美的袋子，不过它袋子管理费好像很烂这样啦，麦克风的电线。这个是那个小蜜蜂头，然后还有这个有一个 sponge， 然后有电池哦，这个需要电池，还有一个夹一个 clip， 然后还有就是这个，这是给你插进 mix e r 的啦。如果你有 mixer， 但是我们没有 mixer， 所以我们应该是直接用这个头插进相机或者是电话。知道上网买泳衣是一个非常冒险的事情，但是对我来说，嗯，一定得试一试呀，所以我就。看了一间店，那间店就很多好评，所以我也决定去试一试买。那我就买了，嗯，这一件。看起来，呃，应该一般上的人都不会买，但是我买了。然后我发现，它跟照片里面的一模一样，完全一样。然后它的 size 我还没有试穿上身，但是它的 size 是对的。然后它所有边边的裁缝呢，都做到很美、很整齐。连线头都剪得很美，就一般上他们大多数会有那个线掉出来多余的线头，但这一个都剪到很漂亮、很干净。比较不喜欢的是它裙子的边边是没有车边的，然后还有就是它的裤脚的洞很大，感觉上就不贴皮肤。那泳衣一般上是蛮贴皮肤的吧？好，那第二份收到的呢，就有这个 Two 的 Primer。那我在读它后面的这一个 Instruction 的时候，我就觉得。有一点好笑，它这一罐 primer 里面呢，就有一些金粉。那这个金粉呢，就可以让你涂上去之后呢，有点 glowy 的感觉。但是同一时间，它是一个透明的呃凝胶。那这一个凝胶呢，就可以弄到你的脸是 matte 的，就是雾面。那我的脸涂了这一个 primer 是应该要。有光泽感，还是应该要外面的呢？那在这里呢，要谢谢那些支持我做 product review 的人，谢谢你们 PM 我，告诉我我的 product review 非常的有用。那如果你还没有 follow 我的 Instagram 的话，赶快去 follow， 因为我会做更多的 product review， 然后希望可以帮到大家，帮大家省钱以外，还有就是帮大家买到更多好物。
。OK， 这是我的梳妆台，非常的乱。那我们看看收纳盒可以做什么吧。如果你是有强迫症的朋友，你们就不要看下去了，因为我也想吐血。<笑>那我发现这个收纳盒的 size 实在是太小了，我的 mask 那么多，根本放不完。然后我的化妆水啊、保养品之类的都放不下，因为他们太大罐了。不过我觉得，如果你有很多口红的话，那其实一二三四五六这六格，还有旁边这个转弯处呢，都是可以放得下口红的。推荐这个盒子的原因，其中一个是因为好像这些一支支的东西呢，它很难站着，所以你就需要这样子的一个收纳盒去将这些东西收好来了。另外一个原因呢，就是因为它可以避免你的东西有灰尘，好像这些棉签啊，还有我常用的刷子啊。那这个相机脚架其中一个好处是它有这个一格格的。卡着斜度的功能，那同时也是它的坏处，因为有时候我要刚好在那一个斜度的时候，它没有办法帮我完成。还有就是如你所见，它上去了下不来哦，下得来，但是它上去的时候就会卡着。呃，我不确定它是不是瑕疵品，但是它对我没有造成太大的影响，所以我决定不 return。那这个手机脚架呢，我是非常满意的，因为它每一个细节都做得很像相机脚架，有没有？都可以锁的，然后它这个也可以锁，一个个的。至于这个 BB cream 呢，我就觉得不太适合我，原因是我是一个大油皮，所以呢，到中午的时候我的脸都出完油了，它完全不控油，我的天！拜的喂，之前我有朋友呢就留言给我，叫我教化妆，但是我觉得自己还不熟练。可是呢，现在我要试用这个 primer， 所以如果你们有兴趣看我教化妆的话，可以留言在影片下方，或者是 PM 我的 Instagram。这一期的开箱文就到这里了，谢谢你的收看。那如果你喜欢我们的影片的话，就记得订阅我们的 YouTube channel， 还有点击小铃铛，然后千万不要忘了去 like 我们的 Facebook page， 因为。那边会有很多好玩的图文，还有 follow 我们的 Instagram， 因为那边会更新我们的最新动态。那我们下一期见，拜拜。